హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ అగైన్ ఈరోజు నుంచి మనం మన ఛానల్లో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ అండ్ గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కోసం గత నోటిఫికేషన్లోని యాక్చువల్ ప్రశ్న పత్రాలను తీసుకొని ప్రీవియస్ పేపర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం మీలో ఎవరైనా ఎన్టీపీసీ కానీ గ్రూప్ డి కానీ ఆర్ఆర్బి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే తప్పనిసరిగా ఈ వీడియోస్ మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ప్రతి పేపర్ని సాల్వ్ చేద్దాం మనం గత నోటిఫికేషన్లో జరిగిన ఇవ్వరి పేపర్ని ఈ పేపర్స్ అన్ని సాల్వ్ చేశాక మీరు తప్పకుండా మ్యాథ్స్ కంటెంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు సాధించగలుగుతారు కాబట్టి ఎవరైనా ఎన్టీపీసీ అండ్ గ్రూప్ డి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇవాళ స్టార్ట్ చేసే మనం పేపర్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ రెండు వేల పదహారు షిఫ్ట్ వన్ జరిగిన యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది దీన్ని సాల్వ్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎట్ ఎ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ త్రీ ఫోన్స్ ర్యాంక్ ఎట్ నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అండ్ థర్టీ సెకండ్స్ ఇఫ్ ద ర్యాంక్ టుగెదర్ ఎట్ ఎలెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏఎం వెన్ విల్ ద నెక్స్ట్ రింగ్ టుగెదర్ ఒక టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లో అంటే మూడు ఫోన్లు వరుసగా ఒకటేమో ప్రతి ఇరవై సెకండ్లకు ఒకసారి ఒకటేమో ప్రతి ఇరవై నాలుగు సెకండ్లకు ఒకసారి ఇంకొకటి ప్రతి ముప్పై సెకండ్లకు ఒకసారి మోగుతాయి అంట ఇవన్నీ కలిసి పదకొండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి ఒకసారి మోగితే మరలా ఎప్పుడు ఇవన్నీ కలిసి మోగుతాయి అని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఇరవై ఇరవై నాలుగు ముప్పై సెకండ్ల వ్యవధిలో కలిసి మోగుతున్నవి అన్నీ కలిసి మోగాలంటే మనకేమర్థమవుతుంది వీటి యొక్క కామన్ మల్టిపుల్ ఈ మూడిటి చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏదో ఒకటి కావాలి అక్కడ అరి మూడు కూడా ఒకదానికి ఒకటి కోయిన్సర్ అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇరవైకి ఇరవై నాలుగు ముప్పైలకి కామన్ మల్టిపుల్ ఏమైనా ఉందంటే కనుక అది వాటి యొక్క ఎల్సిఎం అవుతుంది కామన్ మల్టిపుల్స్ అనేకం ఉంటాయి మన ఉద్దేశం లెక్కని సాధ్యమైన చిన్న చేసుకోవడం కాబట్టి సాధ్యమైన చిన్న నెంబర్ అంటే ఎయిట్ అవుతుందని కాసాగు ఎల్సిఎం అంటారు ఎల్సిఎం కనుక్కోవడానికి కూడా మరి ఇరవై ఇరవై నాలుగు ముప్పై అని రాసి మీరు ఎప్పుడు చేసేట్టు చెవు పద్ధతి మాత్రమే చేయమాకండి రెండు తీసుకోవడం రెండు పదులు అనే విధంగా కాదు ఎల్సిఎం ఎప్పుడు కూడా పెద్ద నెంబరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఎన్ని డేటా ఇచ్చినా సరే మూడే కాదు పది నెంబర్లైనా ఇరవై నెంబర్లైనా ఎల్సిఎం ఎప్పుడు పెద్ద నెంబరు లేదా దాని యొక్క మల్టిపుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ముప్పై తీసుకుంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా ముప్పై వాటి యొక్క కామన్ మల్టిపుల్ కావటం లేదు ఇరవైతో డ్యూజిబుల్ కాదు ఇరవై నాలుగుతో కంప్లీట్ డ్యూజిబుల్ కాదు కాబట్టి వాటి యొక్క కామన్ మల్టిపుల్ ముప్పై నాలుగు నూట ఇరవై నూట ఇరవై వీటి యొక్క కామన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఎల్సిఎం ఎప్పుడు ఉన్న డేటాలో పెద్ద నెంబరు లేదా దాని యొక్క మల్టిపుల్ మాత్రమే అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఏమేంటి ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ అది కలిసి మోగుతాయి వన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు టూ మినిట్స్ నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు కదా కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అండ్ టూ మినిట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అవి పదకొండు ఇరవై ఐదు తర్వాత రెండు నిమిషాల తరువాత మనలా కలిసి మోగుతాయి కాబట్టి పదకొండు ఇరవై ఐదుకి టూ మినిట్స్ యాడ్ చేస్తే పదకొండు ఇరవై ఏడు ఏఎం ఆప్షన్ బి మన ఆన్సర్ అవుతుంది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి కొన్ని సైన్స్ ఇచ్చాడు వాటిని ఏ సైన్ ఇస్తే ఎలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లమేటర్ సైన్ ఇస్తే డివైడెడ్ బై ని హ్యాష్టాగ్ ఇస్తే ప్లస్ ఆ విధంగా సైన్స్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాడు ఇటువంటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క వాల్యూ జస్ట్ సింపుల్ఫికేషన్ కు వచ్చిన అంతే ముప్పై రెండు ఓకే ఇక్కడ ఎస్టిమేటరీ అంటే ఏమన్నాడు డివిజిబుల్ తీసుకోమన్నాడు ముప్పై రెండు డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇచ్చాడు ఫోర్ రాసేసాం జస్ట్ ఈ సైన్ అంటే సేవెన్ చేసుకోమన్నాడు ఇంటూ తీసుకోమన్నాడు ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ ఇచ్చేసాం హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే ఏమన్నాడు హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే ప్లస్ తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ ప్లస్ తీసుకుందాం ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ తీసుకుందాం దీని కోసం మీరు ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసే దగ్గర బోర్డ్ మాస్ అని అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జనరల్ గా సింప్లిఫికేషన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు బోర్డ్ మాస్ అని చెప్పడం ఆఫ్ అని వర్నా క్యూలం అని ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటాం డిజిబిలిటీ అని సింప్లిఫికేషన్ ఎక్కడ కూడా బోర్డ్ మాస్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో ఎక్కడైతే ప్లస్ అండ్ మైనస్ లు కనపడితే అక్కడ వరకు వాటి యొక్క చైన్ లింక్ తెగిపోయింది అనుకోండి జస్ట్ వాటి యొక్క రిలేషన్ కంటిన్యూ కావట్లేదని ఇంటూ డివిజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాటి మధ్య రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సింగిల్ ఫంక్షన్ గా తీసుకోవచ్చు మనం జస్ట్ ఈ రెండు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ లో ఏ లెక్కనైనా సరే బోర్డ్ మాస్ లేకుండా వితౌట్ యూజింగ్ బోర్డ్ మాస్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అనేది స
Next one. The below table give rice production in each year. Read the all, read and answer the following questions. So, you can make data integration type question each other. Years each other, it will put up on production in tons each other. What part the eternal each other, it will put up on each other. Rendwell either Samsarani, Mudan the Ravi the Tunnelani. Rendwell Aro Samsarani, Nalgondra Mapayan the Tunnelani. Avidanga, on the data each other. Then a base chess coni, coaching each other. So, Nicola. Year each other, production in each other, Motom, five years each other, five years low, whatever respect to products each other in tons each other. What was the decline in production in the year 2008 compared to 2007? Renduela Yuduta Pulse Kunte, Renduela Yenido Sanchuran Low, Utpatilo, Tagudala Satham, decline and take Tagipod. Tagudala Satham and Tanatan, just a answer with them and a percentage of Chapman at the Mipotundi. Tagudala Satham and Tanad. Renduela Yuduta compared Jesse Renduela Yenido Chapman. The Renduela Yuduta Sister Vadicina Data Prakaram, Yantun the Renduela Yuduta Patti Nalu on the Leravetomidi. Renduela Yuduta Nalu on the Leravetomidi Tunnel. Mari Renduela Yenido Yam in the Renduanda Yafa Yenu the Tunnel. Not a debby of a tunnel, Nalu on the Leravito with the tunnel, Yanta Satam and Edeman answer out, Yanta Satan Tagun Chesni, and the Satan Tagudala. Not a bear, Nalan Leravitan the Pulsu and Satan Tagu. So, you put it twenty numbers of Chinapu, not a debby of a T, it went to be Nalan Leravito Midik, direct cancellation at the Gankamanaki, but a common factors can pin so. Covet it went up to Yupon the Paramakandi, Ekra and Yang did the cancel the Alani Bagahar and Chirim in his Yamakandi. Okasara option to run in Alabay, Yabay, Arayod, and Alafay, the Kodiko, the Doranga only. You put the option low, Ilako the space to Manaki feasible to Undo, and you could feasible undi, Manako the Prasbish chess codanki. Alaka Konda Nalabay Pine Tokati, Nalabay Pine Rindula, the Yabio to Pine Rindu, Yabio to Pine Muru, Yafio to Pine Nalgala. Marie close options is the cup of the Manaka calculation chain. It went cases low, what each feasible to Kodigamano, use chess con. You can not a debby or any case of not a debby and Konda Nalgon, the Ravetu Midini, Nalgon, the Mopega teacher. Just to zero zero cancel this at them, just to work a number of marginal valla maniki decimal chala taco, one dollar stan on lower matrim manic answer that I was in the gun and the minchi pada that are all. But here to buy Nalgo Manafa Mudu just to one on the guard in a lot of mana seventeen hundred by forty three got also seventeen hundred by forty three. In Salvatan Sumaru approximately forty percent. Approximately forty percent. Option A in Yepkozu, option A name and answer in Yepkozu, forty percent is the correct answer. Next one. Next one, data is data and 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 data Level Punta, average low, method of deviation, the Godaman at twenty, Pathapa the data and each other simple as Salu Chios. Method of deviation, Purtha explain Kaval and Punta Miku, Man Channel on Adam, Man Channel on E. Average videos Matan Tapan Circus or Dundi, Upper Miku, Method of deviation, very much clarity was Method of deviation, that's only Kra. Yavarage put a quota each in a data low, least number contain Pathadotundi, Mariu, highest number, let the maximum number contain Goda Chanadotun. Yavarage put each in a data like a Vyapti. Already a Vyatela on the Vyatila Matra Montundi. A Vyatin that is another the other Vyatin that is the other. Tapan Sariga, Yamatana, Rangel and Untundi, Maximum Time Su, Okavella, each in a data of a pattern log and Kauna take and Kapu, Maja Padame Autun. Sare, Kachitanga, E. Pattern on E. Rangel and Mundal Kavati. Each in a data and one the Lafa and the Ninchi Maximum Kragan Batman, Nalgondal Tambay, the Kampatundi. Kapati the Vokati. Just in an Antana and Nalgondalo, a Jim Chastana. Metra deviation cover and Tavaka, fix a point on this one just to. Let us assume 400 is the average of the given data. Okay, 400 are you take. My mother to the Alamandi, Mudanga, Eroy the Matamundi. Manamemo Nalgunda and Kunan Kabati, Manamakuna Danikanti and the deviate in the deviate and take and cut that much. Nalgunda and Chenda that are in the Muluan the Eroy the Kabati, Tabay Takundi. Manatiskun average can take actual first value and Takundi, 75 Takula on the minus 75. Adi Nalgon the police, Rendo value Amundi, Nalgon the Mopayan with anti Mopayan, the extra on the got Rendo the Mundi, thirty eight extra on the exceeding. Mulla the Manakuna Nalgon the average contagory Ravetum in the extra on the just twenty nine plus twenty nine. 
నాలుగు వందల ఉంది రెండు వందల యాభై ఎనిమిది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంత తగ్గినట్టు ఇదో ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫార్టీ టూ తగ్గిపోయింది వన్ ఫార్టీ టూ తగ్గిపోయింది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ టూ తగ్గింది వన్ ఫార్టీ టూ సరే తర్వాత చూడండి జస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది నైంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇప్పుడు వీటి యొక్క డీవియేషన్ కనుక తీసుకుంటే మనం మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ప్లస్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే జస్ట్ ఇంకో ప్లస్ ట్వంటీ మిగిలింది ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ ఏమో ప్లస్ లో ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటి ఏముంది వాల్యూ నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి వీటి యొక్క సమీషన్ నుంచి వీటి మీద డిఫరెన్స్ రాసి అనుకోండి జస్ట్ డిఫరెన్స్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది ముప్పై డెబ్బై తొమ్మిది ఏడు జస్ట్ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయింది మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ కావాలి మనకి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి డివేషన్ నుంచి ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఇలెవెన్ ఇలెవెన్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం అనుకున్న యాక్చువల్ గా మనం యాంటిస్పేట్ చేసిన ఫోర్ హండ్రెడ్ లో నుంచి ఇలెవెన్ తీసేస్తే వచ్చిన త్రీ ఎయిటీ నైన్ ఏ మన యొక్క యావరేజ్ అవుతుంది ఇచ్చిన డేటాకి మిత్రావ్ డివేషన్ మీకు కొద్దిగా అలవాటు పడితే కనుక బేసిక్ సంబై నెంబర్ కనుక చాలా ఫాస్ట్ గా చేసేయచ్చు జస్ట్ మీకు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అవసరం అంటే మెత్రా డివేషన్ మెత్రా డివేషన్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ కావాలనుకుంటే కనుక మన ఛానల్ లోని యావరేజ్ వీడియోస్ తప్పనిసరిగా చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్ సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇన్ టు కాస్ ఇక్కడ సంథింగ్ అనేది మిస్ చేశాడు ఇక్కడ ఏమింటే కనుక దేంతో మల్టిపుల్ చేస్తే కాసీ అని సైన్ ఏ మిగులుతుంది అని అడుగుతున్నాడు వెరీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ టాన్ తీటా ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా ప్రతి ఒక్కరికి ట్రిగ్నామెట్రీ అనే పదం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఫార్ములా టాన్ తీటా ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా అదే బేసిక్ మీద ఇచ్చాడు చూడండి సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇన్ టు కాస్ తీటా ఈ కాస్ తీటా ఇటు తెచ్చేసారు అనుకోండి ఈ కాస్ తీటా ఇటు తెచ్చేస్తే ఏం మిగిలిపోయింది మీకు సైన్ తీటా బై సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సైన్ ఏ బై కాస్ బై ఈక్వల్ టు ఆ డాష్ మిగిలిపోయింది ఏమైంది అక్కడ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ ఏమైంది టాన్ ఏనే కదా టాన్ ఏ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ బి వెరీ బేసిక్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ అజర్ కెన్ కంప్లీట్ అ జర్నీ ఇన్ టెన్ అవర్స్ ఈ ట్రావెల్స్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది జర్నీ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఎట్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఫైన్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఒక వ్యక్తి మొత్తం పది గంటల సే ప్రయాణించాడంట వాడి యొక్క ప్రయాణంలో సగభాగాన్ని ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల వేగంతో గంటకి ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల వేగంతో మిగతా సగభాగాన్ని గంటకి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు మొత్తం వాడు ప్రయాణించిన సమయం పది గంటలు అయితే ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మొత్తం ప్రయాణం యొక్క దూరం చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రయాణాన్ని రెండు భాగాలు అవ్వచ్చు మూడు భాగాలు నాలుగు భాగాలు ఏమైనా సరే కొన్ని భాగాలు చేసినప్పుడు సమయాన్ని మనం భాగాలు చేయకూడదు ప్రయాణాన్ని భాగాలు చేసిందని క్వశ్చనిస్తే బై డిఫాల్ట్ అది దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ని దూరాన్ని మాత్రమే భాగాలు చేసుకోవాలి కానీ సమయాన్ని కాదు ప్రత్యేకంగా కొన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తాడు సమయం కొంత సమయం ఎంతసేపు ఇంకొంత సమయం ఎంతసేపు లేదా సగం సమయం ఎంత వేగంతో సగం సమయం ఎంత వేగంతో అని అటువంటి కేసెస్ లో తప్పితే ప్రత్యేకంగా వాడు మెన్షన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ లో తప్పితే ప్రతి చోట కూడా మనం టైం అండిషన్స్ లో దూరాన్ని మాత్రమే మనం భాగాలు చేసుకోవాలి అది ఎన్ని భాగాలు ఏమి సరే సరే ఇక్కడ చూడండి సగ దూరాన్ని ఏమో ఇరవై ఒక కిలోమీటర్ల వేగంతో సగ దూరాన్ని ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు ఎంత సమయం పాటు పది గంటల పాటు రెండు సమాన దూరాలను రెండు వేరు వేరు వేగాలతో ప్రయాణిస్తే మనకి తెలిసిన యావరేజ్ స్పీడ్ సరాసరి వేగానికి ఫార్ములా తెలుసు కదా టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా మేము ఫార్ములాలు వాడము అనుకుంటే కనుక ఎల్సిఎం తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అండి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇటువంటి చిన్న చిన్న మరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కోసం ఎల్సిఎం తీసుకొని ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు రాసుకోవడం డిస్టెన్స్ రాయడం అంత అనవసరం అదంతా కూడా అనవసరం అవుతుంది వెరీ బేసిక్ అందరికి తెలిసిందే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసేది టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వైజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ చాలా బేసిక్ గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇంకెందుకు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఎల్సిఎం తీసుకోవడం డిస్టెన్స్ అది అనుకోవడం అజ్యూమ్ చేయడం ఇరవై ఒకటి టైం ఎంత పట్టింది ఇరవై నాలుగు టైం ఎంత పట్టింది అని చెప్పడం ఎందుకు వెరీ బేసిక్ గా మీకు కనుక ఆన్సర్ వస్తుంటే కనుక వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ యూజ్ ద ఫార్మ్ టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై జస్ట్ మీకు రెండు సెకండ్ మూడు సెకండ్ ఆన్సర్ రావడం కావాలంటే టూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఏం చెబుతారు టూ ఇంటూ ఫస్ట్ స్పీడ్ అంత ఇరవై ఒకటి రెండో స్పీడ్ అంత ఇరవై నాలుగు బై వాటి యొక్క సమ్మిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి ఇది ట్వంటీ ఫోర్
మీరు లెట్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ టూ డి అనుకుని రెండు సమాన భాగాలు చేయాలి కాబట్టి మొదటి డిస్టెన్స్ ఏం చేశాడు ఇరవై ఒక్క వేగంతో చేశాడు రెండవ డిస్టెన్స్ ఏం చేశాడు ఇరవై నాలుగు వేగంతో చేశాడు మొత్తం మీద పట్టిన టైం పది గంటలు దీన్ని సాల్వ్ చేయగలిగినా చాలా బేసిక్ గా వచ్చేసింది బేసిక్ వెరీ బేసిక్ గా చాలా సెకండ్స్ లో ఫిఫ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చేసేయచ్చు లేదనుకుంటే ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు రెండు సమాన దూరాలు కాబట్టి లెట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ లెట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ అనుకునే వాళ్ళు టూ కిలోమీటర్స్ అప్పుడు ఒక కిలోమీటర్ నేను ప్రయాణిస్తానికి ఇరవై ఒకటి పట్టే టైం ఏమైంది ఒకటి బై ఇరవై ఒకటి ఇంకో కిలోమీటర్ ని ఇరవై నాలుగు నాలుగుతో ప్రయాణిస్తానికి పట్టే టైం ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు ఈ రెండుటి యొక్క సమ్మేషన్ దేనికి సమానం అన్నాడు పది గంటలకి సమానం అన్నాడు ఇక్కడ ఎన్ని రెట్లు అయితే పెరుగుతుందో మనం టూ టూ డిస్టెన్స్ ని ఏదైతే టూ కిలోమీటర్ అనుకున్నామో ఆ టూ ని కూడా అన్ని రెట్లు పెంచుకుంటా వెళ్తాం అనవసరం ఇవన్నీ కూడా చేయడం కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద లెక్కలో డేటా ఇబ్బందిగా ఉన్న వాటిల్లో ఏదో ఆలోచించి మనం చేయొచ్చు కానీ బేసిక్ లెక్కల దగ్గర మాత్రం ఏవేవో ఆలోచించి ఎవరో చెప్పారని ఇవన్నీ చేయమాకండి వెరీ బేసిక్ ఆన్సర్ చెప్పండి టూ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ స్మిత కెన్ ఫినిష్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ అండ్ శామ్ కెన్ ఫినిష్ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ నైన్ డేస్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ దే బోత్ లెఫ్ట్ ద జాబ్ వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ చూడు ఒక వ్యక్తి పన్నెండు రోజుల్లో చేసే చేస్తాడంట ఓ పని ఒక వ్యక్తి ఏమో తొమ్మిది రోజుల్లో చేయగలడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పని ప్రారంభించి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు పని ఆపేసేశారు అయితే ఇప్పటి వరకు పని చే మిగిలిపోయిన పని అంతా అని అడుగుతున్నాడు చేయబడకుండా మిగిలిపోయిన అన్ఫినిష్డ్ వర్క్ ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నాడు అది టోటల్ లో ఎన్నో ఫ్రాక్షన్ ఎన్నో వంతుందని ఒకవేళ పది పని ఉంటే కనుక తొమ్మిది చేసేస్తే ఒకటి మిగిలిపోయి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వన్ బై టెన్ మిగిలిపోయి అని చెప్తాం అదే విధంగా చూడండి ఇక్కడ ఏమో ఈ వ్యక్తి ఏమో పన్నెండు రోజులు చేయగలరు ఈ వ్యక్తి తొమ్మిది రోజులు చేయగలరు కాబట్టి ఇద్దరు చేసింది ఒకే పని ఇద్దరు చేస్తుంది ఒకే పని కాబట్టి కామన్ గా ఒక నెంబర్ కావాలి మనకి ఒక టైం ని టోటల్ వరకు ఇండికేట్ చేసుకోవడానికి ఆ కామన్ నెంబర్ ని మనం కామన్ మల్టిపుల్ అంటాం దాన్ని ఎల్సి అని కూడా అంటాం పన్నెండు తొమ్మిది పన్నెండు మరియు తొమ్మిది రెండు చేత డివిజిబుల్ అయ్యే టూ ముప్పై ఆరు అని మనం ఏమన్నా టోటల్ వర్క్ ఎట్ ద టోటల్ వర్క్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ ముప్పై ఆరు యూనిట్లు అంటున్నాం ఇతను పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడు కాబట్టి అదే ముప్పై ఆరు పనిని మొదటి వ్యక్తి ఏం చేయగలడు పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతని ఒక రోజు పని ఏమవుతుంది ఒక రోజు పని అదే ముప్పై ఆరు అతను పన్నెండు రోజుల పాటు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను ఒక రోజు పని మూడు యూనిట్లు అవుతుంది అదే ముప్పై ఆరు పని ఈ వ్యక్తి తొమ్మిది రోజుల్లో చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను ఒక రోజు పని అయింది ముప్పై ఆరు తొమ్మిది భాగాలు చేశాడు అనుకుంటే జస్ట్ ఏం చేశాడు ఒక్కొక్క భాగం అంటే ఒక ఫోర్ యూనిట్స్ మొదటి వ్యక్తి ఏమో రోజుకు మూడు యూనిట్లు చేయగలరు రెండో వ్యక్తి రోజుకు నాలుగు యూనిట్లు చేయగలరు ఇద్దరు కలిస్తే కనుక రోజుకు ఏడు యూనిట్లు చేయగలరు ఇద్దరు కలిస్తే రోజుకి ఏడు యూనిట్లు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరు కూడా నాలుగు రోజుల పాటు పనిచేశారు కాబట్టి మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది యూనిట్ల పని పూర్తి చేసేశారు అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ముప్పై ఆరు పని ఉంటే కనుక దానిలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇరవై ఎనిమిది పూర్తి చేసేశారు కాబట్టి ఇక మిగిలిపోయింది ఎనిమిది పని అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ మొత్తంలో ఎన్నో వంతు మిగిలిపోయింది అని అడిగాడు నాలుగు రెండు నాలుగు తొమ్మిది జస్ట్ టూ బై నైన్ రెండు బై తొమ్మిదో వంతు పని మిగిలిపోయింది వెరీ సింపుల్ కోచ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఫెక్స్ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎల్సిఎం ఆ ఫెక్స్ అండ్ సక్సెస్ నెంబర్ వుడ్ బి ఎక్స్ ఇంటర్ ఎక్స్ప్రెస్ వన్ అండి చూడగా చెప్పేసి మీరు కూడా చెప్పచ్చు ఒక ప్రధాన సంఖ్య అంట ఎక్స్ అనేది ఒక ప్రధాన సంఖ్య అంట ఆ సంఖ్యకు మరి దాని పక్కనే వచ్చే సంఖ్యకు కసాగు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఏదైనా ఒక ప్రధాన సంఖ్యతో ఇంకొక నెంబర్ ని తీసుకుని మనం కసాగు చెప్పాలనుంటే ఆ రెండు నెంబర్స్ మధ్య కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఉండవు కాబట్టి ఏం చెబుతాం రెండు ఒక ఎల్సిఎం రెండు కోప్రమ్స్ యొక్క ఎల్సిఎం అయినా కసాగైనా లేదా ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ ఇంకొక నెంబర్ యొక్క కసాగైనా ఏమవుతుంది కసాగు జస్ట్ వాటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ బి అనే వాడిని ఏ అనేది కాసేపు ప్రధాన సంఖ్య అంటున్నాం అప్పుడు బి ఏ నెంబర్ అయినా సరే అనేవండి బి ఏదైనా సరే వాటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది వాటి యొక్క ఎల్సిఎం వాటి యొక్క లబ్ధం ఏమవుతుంది ఏ బి అలా కాకుండా ఏ బి అనేవి రెండు కూడా ఒకదాని కోటి కో ప్రైమ్స్ అయింది అనుకోండి కో ప్రైమ్స్ వాటి మధ్య కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవు అటువంటిప్పుడు కూడా వాటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది జస్ట్ వాటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఏ బి అవుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎక్స్ అన్నాడు దాని తర్వాత నెంబర్ ఏమవుతుంది ఏ నెంబర్ కైనా దాని తర్వాత నెంబర్ జస్ట్ ఒక్కటి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అవతల నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అయి ఉంటుంది ఈ రెండు యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది
సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి ఒకటి రెండు నుంచి సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఒకటి రెండు తీసేస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి దాన్ని ఆఫ్ అంటే ఇంటూ కాబట్టి ఇక్కడ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ పెట్టారు సున్నా పాయింట్ ఒకటి నాలుగు అన్నాడు కాబట్టి దాంతోనే మల్టిపుల్ చేద్దాం సున్నా పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ప్లస్ ఓకే సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు అన్నాడు ఇంటూ రెండు ఇరవై ఐదు రెండు యాభై కాదు మూడు ప్లేసెస్ రావాలి కాబట్టి మీకు ఏం చేస్తారు సున్నా పాయింట్ సున్నా ఐదు సున్నా ఓకే యాభై ఇక్కడ నాలుగు డిస్మల్స్ వస్తాయి కాబట్టి పక్కన ఇంకో సున్నా పెట్టుకోండి ఇబ్బంది లేదు ఇటు పక్కన మనం అవసరం కొద్ది ఎన్ని సున్నాలైనా పెట్టుకోవచ్చు సున్నా పాయింట్ సున్నా ఐదు సున్నా సున్నా ఐదు డివిజిబుల్ బై ఏమవుతుంది రెండు ఒకటి రెండే ఇక్కడ రెండు ప్లేసులు ఇక్కడ రెండు ప్లేసులు మొత్తం నాలుగు డిజిల్స్ రావాలి కాబట్టి రెండు రాసే దాని ముందు మూడు సున్నాలు పెట్టేసి పాయింట్ నాట్ నాట్ పైన దీని యొక్క సమీషన్ ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పద్నాలుగు పద్నాలుగు అవుతుంది నాలుగు డిస్మల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ జస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ పక్కన సున్నాలు పెట్టాం మనం ఇవన్నీ సమ్ చేసుకుంటే ఏమైంది ఫైవ్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది అంతే కదా పాయింట్ నాట్ సున్నా పాయింట్ సున్నా ఐదు ఒకటి నాలుగు బై సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 రెండు అవుతుంది పైన నాలుగు దశాంశ స్థానాలు ఉన్నాయి కింద నాలుగు డిస్మల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేసి జస్ట్ అక్కడ డిస్మల్స్ లేవు ఇక్కడ డిస్మల్స్ లేవు అనుకోవచ్చు టూ వన్స్ టూ టూ ఫైవ్ సెవెన్ రెండు వందల యాభై ఏడు సార్లు పోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది రెండు వందల యాభై ఏడు ఈ వాల్యూ కూడా చేయకుండా మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయించండి కొద్దిగా అవగాహన అవసరం అంతే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది వాల్ ఈస్ పెయింటెడ్ బ్లూ వన్ బై టూ ఈస్ పెయింటెడ్ ఎల్లో అండ్ ద రిమైనింగ్ త్రీ మీటర్స్ ఈస్ పెయింటెడ్ వైట్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది వాల్ ఒక గోడలో ఒకటి బై నాలుగో వంతు పొడవుని బ్లూ కలర్ వేశారంట దానిలో ఒకటి బై రెండో వంతు పొడవుని ఎల్లో కలర్ వేశారు మిగతా మిగిలిపోయిన ఈ రెండు రంగులు వేయగా మిగిలిపోయిన భాగాన్ని మూడు మీటర్లు ఉందంట దాని యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు ఆ మూడు మీటర్లకి వైట్ కలర్ వేశారంట అయితే గోడ యొక్క మొత్తం పొడవు ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పావు వేశారు ఇక్కడ కర్ర వన్ బై టూ అంటే సగమే కదా వన్ బై ఫోర్ అంటే పావే కదా అంటే ఏమేసారు ముప్పావు వేసేసారు ఇంకెంత ఉంటుంది పావు ఉంటుంది పావు అంటే ఎలా ఇచ్చి మనం వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ మిగిలిపోయింది మూడు అన్నాడు అంటే నాలుగు రెట్లు దాని మొత్తం నాలుగు మెట్లు అనుకుంటుంది అంటే పావు అంత అంటే ఒకటి మిగిలిపోయింది ఆ ఒకటి వాల్యూ ఏమైనా ఇచ్చాడు మూడు అన్నాడు కాబట్టి నాలుగు వాల్యూ టోటల్ నాలుగు వాల్యూ ఏమైంది ట్వెల్వ్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఇస్తా టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది వాల్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ గీత వేస్ ఇలెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ కేజీ హర్ సిస్టర్ వైస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆర్ వైట్ ఫైన్ ద కాంబైన్ వైట్ చూడండి గీత అనే ఆమె ఒక ఆమె పదకొండు పాయింట్ రెండు మూడు ఐదు కేజీలు బరువు తగ్గుతుందంట వాళ్ళ సిస్టర్ ఏమో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు రేట్లు ఈమె కంటే కూడా ఒకటి పాయింట్ నాలుగు రేట్లు ఎక్కువ బరువు తగ్గుతుంది వీళ్ళిద్దరికి కలిపిన కంబైన్డ్ వెయిట్ వీళ్ళిద్దరు కలిపిన వెయిట్ అంత అంటున్నారు ఒకవేళ గీత అనే ఒక కేజీ దూకితే కనుక వాళ్ళ సిస్టర్ ఎంత తగ్గుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫోరే కదా ఒకటిని ఒకటి పాయింట్ నాలుగు రేట్లు పెంచితే ఏమైంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ జస్ట్ దాంట్లో మల్టిపుల్ చేస్తే ఈ రెండు యొక్క కంబైన్ అడిగాడు అంటే ఈ మీద ఒకటి అయితే కనుక మీద వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండింటి యొక్క కంబైన్ ఏమవుతుంది మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ కావాలి మనకి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు గీత ఒకటి అనుకున్నాం కదా ఒకటి వాల్యూ ఇచ్చాడు ఒకటి వాల్యూ ఎంత అన్నాడు పదకొండు పాయింట్ రెండు మూడు ఐదు మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి మల్టిపుల్ విత్ టూ పాయింట్ ఫోర్ రెండు పాయింట్ నాలుగు తో మల్టిపుల్ చేద్దాం చివరి టూ జీరో డిసిమల్ వచ్చింది అన్నిటికీ ఇది ఇచ్చేస్తాడు మూడు పన్నెండు రెండు రెండు మూడు నాలుగు జస్ట్ చివరిలో ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు నాలుగు ఆన్సర్ అవుతుంది జీరో డిజిట్ బేస్ చేసుకుని చెప్పేయచ్చు మీరు ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు నాలుగు అని జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి జస్ట్ ఇలెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ తో మల్టిపుల్ చేయాలి ఏమవుతుంది జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో సెవెన్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు నాలుగు ఓకే జీరో నెట్ నెగ్ చేస్తాం కదా ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు నాలుగు ఆప్షన్ సి మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇరవై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు నాలుగు జస్ట్ చిన్న క్యాల్కులేషన్ చూడండి వాళ్ళు ఏం చేసేయాలి మీరు పదకొండు పాయింట్ రెండు మూడు ఐదు ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫోర్ అదే మీ ఆన్సర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రిలేటర్ ఆఫ్ ఇన్ ది రేషియో త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ నైన్ ఈస్ టూ థర్టీన్ ఫైవ్ ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ పెద్ద యాంగిల్ ఎంత అన్నాడు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఏం లేదు మీరు అద
ఒక చతుర్భుజం నాలుగు కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇవి కోణాలను ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అన్నాడు కాబట్టి వీటి యొక్క సమ్మిషన్ దేని సమానం అవ్వాలి మరి మనకి మూడు వందల అరవైకి సమానం అవ్వాలి కదా నాలుగు కోణాలు అయ్యి ఉంటాయి ఇప్పుడు నాలుగుని కూడితే ఏమవుతుంది ఐదు మూడు ఎనిమిది ఏడు పదిహేడు ఇరవై ముప్పై ముప్పై అవుతుంది ముప్పై వాల్యూ ఎలా మారింది అంటే ముప్పై వాల్యూ మూడు వందల అరవైగా మారింది కాబట్టి నీకు పదమూడు వాల్యూ కావాలి జస్ట్ పదమూడు వాల్యూ ముప్పై వాల్యూ ఇటు జీరో జీరో తీసేస్తే నువ్వు ఎన్ని సార్లు పెరిగింది మూడు జస్ట్ పన్నెండు రెట్లు పెరిగింది కాబట్టి పదమూడు కూడా పన్నెండు రెట్లు పెంచు వన్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ద ఆన్సర్ అదే కదా నిన్న మనం చూసి చెప్పింది కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తే మీరు ఇదే విధంగా అలవాటు పడండి పదమూడు చూడగానే పెద్ద మనం పదమూడు మల్టిపుల్ పెట్టాడు ఉన్నది ఒకటి అయితే ఒకవేళ అన్ని ఇచ్చారు అనుకోండి అన్ని ఇవ్వడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది రైల్వేస్ లో అయితే జరగవండి ఎక్కడైనా ఎస్ఎస్సీలో కానీ క్యాట్ లో కానీ అటువంటి ఎగ్జామ్స్ లో కొద్దిగా స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో జరుగుతుంటాయి కానీ అన్ని కూడా వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్ ఇవ్వడం నిత్యాత లెక్క చేపించేట్టు రైల్వేస్ లో ఆ విధంగా అయితే కనుక ఉండవు ఆప్షన్ కూడా చాలా దూరంగా ఉంటాయి మరియు చూడగానే పెట్టగలిగేటువంటి మీ యొక్క బేసిక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే రైల్వే ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫైవ్ కార్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫోర్ కార్స్ ఇన్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈక్వల్ టు ఐదు వస్తువుల యొక్క కొన్న ధర నాలుగు వస్తువుల యొక్క అమ్మకం ధరకు సమానమైతే లాభమా లేదా నష్టమా ఎంత శాతం అని అడుగుతున్నారు చూడండి ఇటువంటి కేసెస్ లో ఏం చేయక్కర్లేదు నాలుగు అమ్మితే నాలుగు అమ్మితే వచ్చిందంటే ఐదు వస్తువుల యొక్క కొన వచ్చింది నాలుగు అమ్మితే ఐదు వచ్చింది జస్ట్ నాలుగు అమ్మితే వచ్చింది ఐదు వచ్చిందని చూడండి నాలుగు ఖర్చు పెడితే ఐదు వచ్చింది అంటే రూపాయలు లాభమే కదా అవుట్ ఆఫ్ ఎంత ఫోర్ లో వన్ బై ఫోర్ అంటే ఏం చదువుతావు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చింది లాభమే కదా నాలుగు అమ్మితే ఐదు రూపాయలు వచ్చిన లాభమే కదా ఒక రూపాయి వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో వన్ బై ట్వై ఫోర్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు కొత్తగా పర్సెంటేజ్ ఏ మాత్రం తెలియకుండా చేసేటైతే కనుక వన్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ లో మార్చాలంటే చేస్తారు భిన్నాన్ని పర్సెంటేజ్ లో మార్చాలంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాస్తావు ఫోర్ వన్ సు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లాభం వచ్చింది కాబట్టి ప్రాఫిట్ అని చెప్పేస్తావు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వాట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ సో దట్ ద రిజల్ట్ ఈ నెంబర్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ పదిహేను మరియు పద్నాలుగు యొక్క వర్గాల యొక్క మొత్తానికి ఏ చిన్న నెంబర్ ని కూడితే అప్పుడు ఆ రిజల్ట్ కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఖచ్చిత వర్గం అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఐదు ఉంది కాబట్టి యూనిట్ డిజిట్ స్క్వేర్ లో కూడా ఐదు వచ్చింది నాలుగు ఉంది కాబట్టి ఏమంటుంది ఆరు వచ్చింది ఓకే అప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ సమ్ జీరో ట్వంటీ అవుతుంది ఆప్షన్ బి ట్వంటీ అవుతుంది చూడండి ఎందుకని ఆప్షన్ మనం యూనిట్ డిజిట్ ద్వారా కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ పదిహేను ఇచ్చారు పద్నాలుగు ఇచ్చారు సరిపోయింది మీకు ఏడు వందల పదిహేను తొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఇస్తే చాలా పెద్ద నెంబర్ అవుతాయి కదా వాటిని స్క్వేర్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది కోడడం ఇబ్బంది అవుతుంది అటువంటి ఏం చేస్తాం ఆ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెవర్ ఎన్స్ విత్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఒక ఖచ్చిత వర్గం ఎప్పుడు రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిదితో ఎండ్ కాదని అంటే ఒక ఖచ్చిత వర్గం యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో ఇంకా ఎప్పుడు కూడా రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిది అవ్వవు ఆ యూనిట్ డిజిట్ బేస్ చేసుకుని కూడా చెప్పేయచ్చు మనం ఆన్సర్ చిన్న నెంబర్స్ ఏ కాబట్టి లెక్క చేద్దాం చూడండి పదిహేను యొక్క స్క్వేర్ ఏం రాస్తాం మనం పదిహేను యొక్క స్క్వేర్ రెండు వందల ఇరవై ఐదు అదేవిధంగా పద్నాలుగు యొక్క స్క్వేర్ ఏం రాస్తాం మనం పద్నాలుగు పద్నాలుగు నూట తొంభై ఆరు వీరెన్నిటి యొక్క సమ్ ఏమైంది మనకి ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అయింది ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అయితే దీని దీనికి ఏం కూడితే కనుక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇది ఫోర్ ట్వంటీ వన్ కి దగ్గరలో పదిహేడు కూడితే ఏమైంది నీకు ఎయిట్ వచ్చి దీని డిజిటల్ అసలు ఎవరు ఏమైంది వాల్యూ తర్వాత సంగతి పదిహేడు కూడా నూట పదిహేడు కూడా వెయ్యి నూట పదిహేడు కూడా అనవసరం యూనిట్ డిజిట్ అయితే ఇక్కడ ఏడు కూడతావు కదా ఏమి వచ్చింది చివరిలో ఎనిమిది వస్తే దాని వాల్యూ కూడా నీకు అనవసరం ఏమైంది అనేది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకని ఆ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెవర్ ఎన్సెస్ టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఒక ఖచ్చిత వర్గం యొక్క ఒకటి స్థానంలో ఎప్పుడు రెండు మూడు ఏడు ఎనిమిది ఉండవు కాబట్టి అసలు పదిహేడు గురించి ఆలోచించద్దు ఇరవై నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటికి మనం ఇరవై కూడితే ఏమైపోతుంది నాలుగు వందల నలభై ఒకటి నాలుగు వందల నలభై ఒకటి అనేది ఇరవై ఒకటి యొక్క స్క్వేర్ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఒక ఖచ్చిత వర్గం కాబట్టి ఆప్షన్ బి ట్వంటీ కూడుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఆప్షన్ బి నే మనం ఆన్సర్ అని చెబుతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద మీన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ సిక్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మొదటి ఆరు మొదటి ఆరు ప్రధాన సంఖ్య యొక్క సరాసరి మీన్ అంటే యావరేజ్ అ
మనం క్వశ్చన్ పేపర్ సంచి డౌన్లోడ్ చేసాం కాబట్టి అవే వచ్చేస్తాయి మనకి చూడండి ఒక అద్వేర చతురసం యొక్క పొడవు వేడలు ఎలా ఉంటాయి అంట ఐదు ఇస్ టు ఐదు రెండు ఐదు బై రెండు టైమ్స్ అన్నాడు జస్ట్ ఫైవ్ బై టూ టైమ్స్ జస్ట్ అది నేర్చుకుంటే తీసేసుకోవచ్చు ఒక పొడవు వెడల్పులు ఎలా ఉన్నాయి అన్నాడు పొడవ వెడల్పులు పొడవ అంటే ఇది కదా పెద్ద భుజాన్ని పొడవ అంటాం వెడల్పు అంటే ఇది ఎదురు ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఎదురు చతురసంలో ఎదురు రెండు పొడవులు సమానంగా ఉంటే ఈ రెండు వెడల్పులు సమానంగా దానికి చుట్టు కొలత పెరుగు మెట్ర అంటే చుట్టు కొలత ఒక దెరు చతుర్సం యొక్క భుజాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నాడు ఫైవ్ ఇస్ టూ అన్నాడు కాబట్టి లెంత్ బ్రెడ్త్ ఎలా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు మనం ఫైవ్ ఇస్ టూ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ టూ ఇక్కడ అంటే ఇది ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే కనుక ఇది టూ యూనిట్స్ అవుతుంది చుట్టు కొలత అంటే ఏం చేస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే కనుక నువ్వు ఇదంతా నడుచుకుంటే వెళ్ళి ఇటువైపు నడిచి ఇటువైపు నడిచి ఇటువైపు నడిచే లోపు ఎంత దూరం అయితే మనం ప్రయాణిస్తామో లేదు ఎంత కొలత అయితే వస్తుందో మెజర్ చేసినప్పుడు అదే కదా చుట్టు కొలత అంటే ఏం చేస్తున్నావు రెండు పొడవులు రెండు వెడల్పులు కొడుతున్నావు రెండు పొడవులు రెండు వెడల్పులు కొడుతున్నావు ఇక్కడ వాటి యొక్క యూనిట్స్ ఏమనుకున్నాం ఫైవ్ అంటూ ఒకసారి కొడితే ఏడైంది రెండు సార్లు కొడితే ఏమైంది పద్నాలుగు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బీని కదా జస్ట్ ఫార్ములా అదే చేస్తున్నాం పద్నాలుగు యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు వాడు పద్నాలుగు యొక్క విలువ ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది ఇచ్చాడు చుట్టూ కొలత ఇరవై ఎనిమిది అని ఇచ్చాడు జస్ట్ టూ టైమ్స్ పెరుగుతుంది పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఎప్పుడు రెండు రెట్లు పెరుగుతుంది కాబట్టి దానిలోని ప్రతి విలువ నిష్పత్తిలోని ప్రతి విలువ ఇంకా రెండు రెట్లు పెరుగుతుంది వాటి పొడవడి తేం చదువుతావు ఐదు రెళ్ళు పదిగా చదువుతాం వెడల్ పడి తేం చదువుతాం రెండు రెళ్ళు నాలుగు చదువుతాం టెన్ అండ్ ఫోర్ అది డైమెన్షన్స్ అది గివెన్ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఉండాలండి అక్కడ ట్రయాంగిల్ కాదు సరి చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ The sum of two digits of a number is 10. If the digits are interchanged, then its value is increased by 18 for the number. If you have two digits, 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 చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక విలువ తిరిగేసినప్పుడు పెరిగిందంటే దాని యొక్క ఒకటి స్థానంలో దానికి పెద్ద అయి ఉండాలి ఇప్పుడు సంథింగ్ ఇది నాలుగు వందల ఇరవై మూడు చూసాం మనం నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఇటు వైపు ఉన్న స్థానంలో ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ అయినా కాండి ఇది నాలుగు సంఖ్య మూడు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ప్లేస్ దానికి ఇవ్వగలం మనం అనేక ప్లేస్ లో ఉన్నా సరే మనం ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నది ఒకటి స్థానంలోనా వందల స్థానంలోనా పదుల స్థానం అన్ని కాదు మనకి ఈ చివర ఈ ఎండ్ వాల్యూ కంటే ఈ ఎండ్ వాల్యూ చిన్నదైనప్పుడు తిరిగేసినప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే తగ్గిపోయింది కదా వాల్యూ మరి పెరగాలంటే ఏం చేయాలి ఒకవేళ ఇదే మూడు వందల ఇరవై నాలుగు తిరగ రాసాం అనుకోండి నాలుగు వందల ఇరవై మూడు అయింది ఇప్పుడు వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు వాల్యూ పెరుగుతుంది ఎందుకని ఒకట్ల స్థానంలో అంకే ఇటువైపు చివరి స్థానంలో అది ఎన్నో స్థానమైన తీసుకోండి ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా ఇటువైపు చివరి స్థానంలో అంకే కంటే కూడా పెద్దది అయితే తిరిగేస్తే ఏమవుతుంది వాల్యూ పెరుగుతుంది ఈ ఒక్క చిన్న లాజిక్ చూసినా సరే ఒకవేళ ఆప్షనల్ అటు అటువంటి విధంగా ఒకటే ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆప్షనల్ లో ఒకట్ల స్థానంలో అంకే పెద్దది అయ్యేట్టు అవతల పదుల స్థానంలో అంకే కంటే కూడా ఒకే ఆప్షన్ ఇస్తే కనుక అదే ఆప్షన్ మనం ఆన్సర్ పెట్టేసుకోవచ్చు మిగతా ఏం చేయకుండా సరే ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి నలభై ఆరు అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఒకటి కంటే తొమ్మిది పెద్ద రెండు కంటే ఎనిమిది పెద్ద మూడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మూడు ఇట్లా ఉండొచ్చు చూద్దాం తిరిగేసినప్పుడు పద్దెనిమిది పెరగాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ నలభై ఆరు తీసుకుంటే ఒకవేళ నువ్వు తిరిగేస్తే ఏమవుతుంది తిరిగేస్తే ఏమవుతుంది అరవై నాలుగు అవుతుంది అరవై నాలుగు అంటే మధ్యలో ఏం కూడా మనం ఎయిటీన్ కుడితే సరిపోతుంది కదా అదేగా వాడింది ఎయిటీన్ పెరుగుతుందని నలభై ఆరుని తిరిగేస్తే అరవై నాలుగు ఏమైంది పద్దెనిమిది పెరిగింది ఒక వెలువైన తిరగరాస్తే పద్దెనిమిది పెరుగుతుంది అండి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏనే మనం ఆన్సర్ అయిపోతుంది నలభై ఆరు పద్దెనిమిది కుడితే అరవై నాలుగు అయిపోతుంది వాల్యూ నలభై ఆరు తిరగబడి అరవై నాలుగు అయింది విలువ కూడా పద్దెనిమిది పెరుగుతుంది ఆప్షన్ ఏనే మనం ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇన్ అలా సెవెంటీన్ ఇస్ టు త్రీ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ ఇన్ అలా ఇస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ గ్రామ్స్ దెన్ ఫైన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఇన్ ది ఒక మిశ్రమ లోహంలో బంగారం మరియు సిల్వర్ బంగారం మరియు వెండి గోల్డ్ కి సిల్వర్ కి మధ్య నిష్పత్తి ఎలా ఉందంటే వాటి యొక్క ప్రపోర్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఇస్ టు త్రీగా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ సిల్వర్ యొక్క వెయిట్ సిల్వర్ ఎంత వాడాడంటే రెండు పాయింట్ ఏడు గ్రామ్స్ వాడితే ది వెయిట్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఇన్ ఎల్లాయ్ ఎల్లాయ్ లో గోల్డ్ ఎంత వాడాడు అని అడుగుతున్నాడు చూడండి సిల్వర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్
ఏవైనా బేసిక్ ద్వారా చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్లు వచ్చేస్తున్నప్పుడు బేసిక్ ని వాడటానికి సిగ్గుపడడం గాని ఆలోచించడం గాని చేయమాకండి రెండు వరుస తగ్గింపులు ఏక సింగిల్ డిస్కౌంట్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ కదా అందరికి తెలిసిందే పర్సంటేజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ పన్నెండు ఐదు వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నీకు అయిపోతుంది పన్నెండు ప్లస్ ఐదు మైనస్ పన్నెండు ఇంటూ ఐదు బై వంద అరవై బై వంద అంటే సిక్స్ సిక్స్ బై టెన్ అంటే పాయింట్ సిక్స్ తీసుకుంటే విధంగా పదిహేడు పదిహేడు మైనస్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఎవరు వస్తాయి సెకండ్స్ లో నీకు ఆర్సం వస్తున్నప్పుడు ఇంకేం ఆలోచించద్దండి లేదు కొంతమంది మేధావులు చూస్తుంటే నువ్వు అసలు ఏ మాత్రము ఈ ఫామ్ వాడము ఆన్సర్ తెప్పిస్తామంటే కనుక ఏం చేసి ఉండాలి వంద మొదటి నెంబర్ వంద అనుకోండి దీనిలో పన్నెండు శాతం తీసేయాలి కాబట్టి నువ్వు పన్నెండు శాతం తీసేయాలి కాబట్టి వందలో పన్నెండు శాతం అంటే పన్నెండు తగ్గిపోతే విలువ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది తర్వాత మళ్ళీ ఏ మార్పు చేయాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసేయాలి దీనిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత దీనిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే నువ్వు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ తీసేస్తే నీ విలువ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎనభై మూడు పాయింట్ ఆరు ఎనభై ఎనిమిదిలో ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ తీసేసావు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ తీసేస్తే కనుక ఎనభై మూడు పాయింట్ ఆరు వంద అనే విలువ ఎనభై మూడు పాయింట్ ఆరు దగ్గరకు వచ్చి ఆగిందంటే కనుక ఎంత శాతం తగ్గిపోయింది పదహారు పాయింట్ నాలుగు పదహారు పాయింట్ నాలుగు తగ్గింది పర్సంటేజ్ లో చెప్పాలి పదహారు పాయింట్ నాలుగు అనేది వందతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత శాతం ఉంటుంది పదహారు పాయింట్ నాలుగు శాతమే ఏ విలువనైనా వందతో పోల్చినప్పుడు దాని విలువ దాని శాతమే అవుతుంది ఏడుని వంద కంపేర్ చేస్తే ఏడు శాతం నూట పదమూడుని వంద కంపేర్ చేస్తే నూట పదమూడు శాతం అదే విధంగా పదహారు పాయింట్ నాలుగు వంద కంపేర్ చేస్తే పదహారు పాయింట్ నాలుగు శాతమే వస్తుంది ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు వంద తీసుకొని రాయడం లేదా ఏం చెబుతుంటారు వంద తీసుకొని ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఎయిటీ ఎయిట్ అయింది ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది క్యాన్సిలేషన్ చేయంటారు ఇదంతా కూడా అనవసరం వెరీ బేసిక్ గా చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ వస్తున్నప్పుడు ఏవేవో ఆలోచించడం దీనికి చాలా సింపుల్ గా రెండు వర్స డిస్కౌంట్ ని ఈక్వల్ అంట సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సెకండ్స్ లో వచ్చేస్తుంది దీనికి ఆన్సర్ అసలు రాయాల్సిన అవసరం కాదు పన్నెండు ఐదు పదిహేడు తీసేస్తుంది అంటే పాయింట్ సిక్స్ పదహారు పాయింట్ నాలుగు మూడు సెకండ్ లో చెప్పేస్తుంది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డివైడ్ థర్టీన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఇన్ త్రీ పార్ట్స్ సచ్ దట్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈస్ త్రీ బై ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ హౌ మచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ చూడండి పదమూడు వేల ఆరు వందలు మూడు భాగాలు చేసి పంచుతున్నాడంట ఎలా మొదటి భాగం ఎలా ఉండాలంట మూడవ భాగంలో మూడు బై ఐదో వంతు ఉండాలి రెండవ భాగానికి మూడవ భాగానికి మధ్య నిష్పత్తి నాలుగు ఈస్ టు ఏడు అయితే మొదటి భాగం యొక్క విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి మూడో భాగాన్ని ఐదు భాగాలు చేస్తే దాంట్లో మూడు భాగాలు ఒకటో విలువ అవుతుంది ఇక్కడ మూడో దాని యొక్క నిష్పత్తి ఏమి చేయాలి రెండో దానికి మూడో దానికి నిష్పత్తి నాలుగు ఇష్టం అంటే ఈ ఏడు థర్డ్ పార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా దాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఏడుని ఐదు భాగాలు చేయలేము మనం చేయొచ్చు అంటే ఫ్యాక్షన్ వచ్చింది అట్లా కాదు కంప్లీట్ గా ఏడుని ఐదు భాగాలు చేయలేము కాబట్టి మూడో దాన్ని ఐదు భాగాలు చేయగలిగేట్టు రాయాలి కాబట్టి ఈజీగా ఉండటం కోసం అంటే ఫ్యాక్షన్స్ రాకుండా ఉండడానికి డైరెక్ట్ రేషియో రావడానికి మనం ఈ మూడో దాన్ని రెండో దాన్ని మూడో దాని రెండింటిని కూడా ఐదు రెట్లు పెంచేద్దాం ఐదు రెట్లు పెంచేస్తే దాన్ని ఐదో వంతు చేసుకుంటే మనకేం ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఏ మార్పు చేసిన రేషియోలో ప్రతి పదం పైన చేయాలి కాబట్టి ఐదు రెట్లు పెంచుతానికి రెండవ దానికి మూడో దానికి నేను నిష్పత్తిని ఐదు రెట్లు పెంచి నాలుగు ఈస్ టు ఏడు అని ఇచ్చిన దీన్ని ఐదు ఐదు రెట్లు పెంచేసి ఇరవై ఈస్ టు ముప్పై ఐదు గా రాస్తున్నా నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఏడు ఐదులు ముప్పై ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఐదు ఐదు వంతులు మనం ఈజీగా చేయగలం ముప్పై ఐదు ఐదు వంతులు చేస్తే దాంట్లో మూడో వంతు ఏ అవుతుందంట ఐదు విలువ మూడో మూడు బై ఐదో వంత అంటే ఫైవ్ కంప్లీట్ విలువ అయితే కనుక దాంట్లో ఏ మొదటి భాగం విలువ మూడు అవుతుంది ఒకవేళ ఐదు అయ్యి ఉంటే కానీ ఐదు ఏమైంది ముప్పై ఐదు అయింది ఐదు ఏమైంది ముప్పై ఐదు అంటే ఏడు రెట్లు పెరిగింది కాబట్టి పైన మూడు కూడా ఏడు రెట్లు పెరిగి ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి మొదటి విలువ అవుతుంది ఈ విధంగా రేషియో మీరు ఫాస్ట్ గా రాయగలగాలి ఇచ్చిన డేటా నుంచి ఇరవై ఒకటి ఇస్టు ఇరవై ఇస్టు ముప్పై ఐదు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈ మూడు కలిపిన విలువ నూట ముప్పై ఆరు ఎనభై అన్నాడు అంటే పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై అయితే మొదటి విలువ ఎంత ట్వంటీ వన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఈ మూడు కూడితే ఏమైందండి ముప్పై డెబ్బై డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఆరు యొక్క విలువ ఎంత అన్నాడు పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనభైకి సమానం అంటే 
మొత్తం అదే మొత్తం ఆహారం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు నూట ఎనభై మందికి ఇరవై రోజులకి సరిపడా ఆహారం ఉంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ ఇంటూ ట్వంటీ మొత్తం ఆహారం అంటున్నా నూట ఎనభై మంది ఇరవై రోజులు సరిపడా తింటారు కాబట్టి నూట ఎనభై ఇంటూ ఇరవై మొత్తం ఆహారం అంటున్నా ఈ మొత్తం ఆహారం ఈసారి ఇరవై ఐదు రోజులు సరిపడా రావాలి కాబట్టి ఇరవై ఐదు బాగా అప్పుడు ఎంతమంది పంచుకుంటారో తెలిసిపోయింది ఐదు ఐదులు తీస్తే ఐదు నాలుగు ఐదు ఒకటిలో జస్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ మొత్తం నూట ఎనభై లో ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నూట నలభై నాలుగు మంది తినొచ్చు అంటే ముప్పై ఆరు నాలుగు నూట నలభై కానీ ఎంత మంది వెళ్ళిపోవాలన్నాడు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఉన్నది నూట ఎనభై మంది నూట ఎనభై లో నుంచి నూట నలభై నాలుగు మంది వచ్చారంటే ఎంత మంది వెళ్ళిపోయారు ముప్పై ఆరు మంది ఎంత మంది బయటికి వెళ్ళిపోయారు ముప్పై ఆరు మందిని బయటకు పంపించేస్తే అప్పుడు అనుకున్న అనుకున్నట్లు ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు సరిపడా ఆహారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సింప్లిఫై రూట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రూట్ ఎయిటీన్ మైనస్ రూట్ ఎయిట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి రూట్ ఫిఫ్టీ చూడండి రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా రాయచ్చు మనం దాన్ని చూడగా చెప్పేయచ్చు మీరు అక్కడ ఐదు బయట తీసేయచ్చు ఇక్కడేమో తొమ్మిది రెండు రాస్తారు మూడు బయట తీసేయండి దీనేమో నాలుగు రెండు రాసి రెండు బయట తీసేయండి సిక్స్ రూట్ టూ ఆన్సర్ అయిపోతుంది చూడండి రూట్ ఫిఫ్టీ ఏమవుతుంది రూట్ ఫిఫ్టీ ని ఇరవై ఐదు రెండుగా రాస్తున్నా ప్లస్ రూట్ ఎయిటీన్ ఏమి రాయచ్చు మనం తొమ్మిది రెండుగా రాయచ్చు మైనస్ రూట్ ఎయిట్ ఏమి రాయచ్చు మనం నాలుగు రెండుగా రాయచ్చు ఇక్కడ ఇరవై ఐదుకు రూట్ ఇరవై ఐదుకు రూట్ ఏమవుతుంది ఐదు అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ రూట్ టూ అంతే మిగిలిపోతుంది ఫైవ్ రూట్ టూ ప్లస్ ఇక్కడ తొమ్మిదికి రూట్ బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి త్రీ అక్కడ రూట్ టూ మిగిలిపోయింది మైనస్ నాలుగు ఏ రూట్ బయటకు వచ్చేస్తే రెండు అయిపోతుంది రూట్ టూ అంతే మిగిలిపోయింది ఐదు మూడు ఎనిమిదిలో నుంచి ఒక రెండు రూట్ టూలు పోతే కనుక మొత్తం ఏం మిగిలిపోయిన మనకి సిక్స్ రూట్ టూ సిక్స్ రూట్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అండ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ విధంగా తీసుకోమన్నాడు ఒకటినేమో రెండుగా తీసుకోండి మూడు ఆరుగా నాలుగు ఎనిమిదిగా అదే విధంగా ప్లస్ నేమో మైనస్ గా తీసుకుంటే కింద విలువ అంతా అని అడుగుతున్నాడు ఒకసారి గమనించండి ఒకటి రెండుగా మారుతుంది మూడు ఆరుగా జస్ట్ డబల్ అవుతుంది ప్లస్ మైనస్ గా తీసుకోమన్నాడు అంటే మనం ఏ విలువ అయినా తీసుకుంటే దాన్ని డబల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ నలభై ఒకటిని డైరెక్ట్ గా మీరు ఎనభై రెండు అని ముప్పై నాలుగు డెబ్బై నాలుగు రాసుకోవాల్సి ముప్పై నాలుగు అని అరవై ఎనిమిది అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విలువ తీసేసుకుని దాన్ని డబల్ చేసేయండి సరిపోతుంది ఏం చేయొచ్చు నలభై ఒకటి ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేసుకుందాం మనం ప్లస్ అని ఎలా రాసుకున్నాడు మైనస్ కదా అన్నాడు కూడా మైనస్ రాశాను ముప్పై నాలుగు ప్లస్ అన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ అది అందాం మైనస్ చేద్దాం మైనస్ థర్టీ నలభై ఒకటి మైనస్ ఏం రాసాడు రెండు సమయం నలభై ఏడు నలభై ఒకటిలో నుంచి నలభై ఏడు తీసేయమంటారు అని వచ్చింది మనకి మైనస్ సిక్స్ కానీ ఏమంటున్నారు చూడు ఒకటి రెండుగా మూడు నాలుగుగా మూడు ఆరుగా నాలుగు ఎనిమిదిగా అంటే డబల్ పెరుగుతుంది ఈ ఆరుని కూడా రెండు రెట్లు పెంచేస్తే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది జస్ట్ వాల్యూ టూ టైమ్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆరుని కూడా రెండు రెట్లు పెంచేద్దాం మనం ఆ రెండు మైనస్ పన్నెండు మైనస్ పని అంటే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ని నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఎన్టీపీసీ లాస్ట్ టైం జరిగిన ప్రతి పేపర్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం ఎన్టీపీసీ తర్వాత గ్రూప్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వీడియోలో కాదు థ్యాంక్ యూ